Välkomna. I labben ni ska göra så kommer vi inte att ha en sån här lång utdragen spole. Inte en solenoid som den heter. Utan vi kommer att ha en platt spole. En platt spole, ja här är ett exempel. Det är ingen spole, men det, ja, det är det väl egentligen. Men den har ett enda varv. Spole kan vi väl kalla det om vi har lindat många varv. Och så plattar vi till den. Då får den heta platt spole. Där finns ju naturligtvis ett magnetfält kring den. Om nu strömmen går det hållet så kommer magnetfältet att gå inåt. Och det symboliserar vi ju så där. Så inuti spolen så kommer det att se ut så. Om jag nu har flera varv här, det är tillplattat. Varje sånt här varv gör ju sitt bidrag till den magnetiska flödestätheten. Så ska jag räkna ut flödestätheten för en sån här platt spole. Så säger vi att flödestätheten, den har att göra med hur många varv har jag. Hur stark ström har jag. Men sen också är det skillnad om jag har en liten spole eller om jag har en stor spole. För det var ju så att ju längre avstånd jag hade, ju mindre flöde. Starkare flöde med samma ström och samma antal varv, svagare flöde. Så omvänt proportionellt mot radien. Liten radie med samma ström och samma antalet varv. Stor flödestäthet. Här blir det inte lika mycket flödestäthet när radien blir större. Och sen har vi faktiskt den här gången my 0 genom 2. Så att så stark flödestäthet får jag i en platt spole med ett antal varv. Flödestätheten kommer ju vara om strömmen går så riktad inåt. Om strömmen går det hållet med höger hand där så kommer den gå inåt och då symboliserar vi det på det sättet. Det där kommer vi ha nytta av på laborationen med det jordmagnetiska fältet. Mer om det på fredag. Tack ska ni ha.